Hello, good afternoon. Good afternoon. Hello, my dear friends. Welcome to the Chunga Jewelry Ladies Hour. Welcome. In the day, we are going to talk about the topic of Digital India. We are talking about the topic of the government. We are going to talk about the topic of the Alkar League. Because we are going to talk about the topic of the internet and the topic of the internet. We are going to talk about the topic of the cashless site. We are going to talk about the demonetization. We are going to talk about the ATML and the ATML. We are going to talk about the limit of the topic. We are going to talk about the topic. Semua orang internet, unna milling kelim internet banking handily an pergi cerdik. Adanya serikim barangnya, nama ke internet lekik lala itu um pradhama wada ya na. Financial inclusion anu orang na vali orang kaya orang gede, adanya adu orang nada tu boleh sahaja. Paksah na, nama kita samsari kena tu dah lala. Nama kita samsari kena tu, iu ru digitalisation il, sam digitalisation sambohi kim bol. Sahara na kara, semua mudel iu ru racial muni tu orang kum bol. Itteri adegam, entah na impairment sula, pertiicin blind atau la alka. Itra tu orang ingin apa karya ngan, itra tu orang putin putin macam ngan. Karena mawar awal re sahaja re tul udin itu tu orang macam ngan embrace ya ni orang ke sahdi ke tu orang orang satu show dia ni ada dilakukan. Open dan ni orang arogya mana ya wkti ni orang ni itu um beliya thana arogya mana ni beraya orang. Karena ni muka orang satu daerah tu orang la angga perempuan tu orang mila ada angga bayi ke orang mila ada orang manusia ini jiwikan sahdi ke orang ni beraya orang ni itu um beliya sambat orang ni beraya orang. Apo ingin itu orang kalak khati tu. Enggane orang Kanan ganan sahdi kaya dek kita, alanggil endenggilam anggawai gelinggal unda waga enda parai enda dene. Enggane ana iwar taranam shey enda da. Enda oru oru nemesha nammal sradhishe gurinye nyal manusla agum. Ipo kanan gana ta oru ala enda parai. Adhyathne enggane ana itarathilulla ipo anu parna da bolu oru digital India. Alanggil itarathil valare vega deil munotu pikondiri kena oru athni ga sangya diga vidya kala khata til. Adin oppa methan sahdi kena da enggane enda chindi kena da tarana. Awar ka matra mahi oru bahasa. Awar adu vio Jadi kita dah enggane ada, ini kita sila karya yang kita perlu ada. Apa blind ini, nama kita semua orang macam Braille, ini orang ini language. Atau Louis Braille, ini orang ini, ini muna mata wisel blind ayo uru kuti ide, kandu berita mana, itu invention ada. Ini invention French ilma, France ilma, terus macam itu korai kala ni lalu nalar. Ada arti ennur galil, arti ennur ennur ni pagidi galil. Ada kering itu logo membaru itu absorb agan. Ke, ini orang teri ada kami samai merda. Apa, sekitar Januari, Nalandi ada nu Braille day. Louis Braille itu orang yang Braille bahasa itu pidawa nariya pernah, ada hati ni jenama mana, nama Braille Day itu akhushikin. Apa Januari 4th ni kari ni boleh Braille Day, alai ah urud wassat ni kurusya, alinggil Braille bahasa kurusya. Indeil endok ya ana Braille bahasa mai benda perta, nama nama pakai tu lah, samram bhangal endok ya ana. Itram sila karya ni lada, nama lenda samsari kena dah. Adi segmen Smart Lady ke sesi mana? Namaskar. Inna te nama de Aditya Ivanir ki nada textile designer and creative head of Fashion Fruit, Mrs. Susan Anna Mathieu. Welcome, ma'am. Thank you, thank you so much. Ma'am, creative head of Fashion Fruit. Ma'am, ida engine ana thodenge ida. What was the first inspiration? Ah, well, and the varay necessity is the mother of all inventions. No varay no valle. Ah, oru Enam hari, na enderu, enke ru problem mandai erda, na ru solution itu mandai ane serikum passion fruit. Karena, saya ni ru three to five years orang retail industry la erdu. Apa retail nama karya lo, late nights, ratri pertama ni beri work angin. Apa basically, saya ni ru textile designer ana. Apa I had a feeling that, saya ni adi ni ru justify chain ni la, enda ru feeling ni ke mandai erdu. Adz, nama kita ram kreatif itu lah karya yang lu pelajari tu, ayah aku cuma dengan cegi ni lah, angin itu feeling orang. Apa, ada guilt feel, ente orang lelai orang lada, ane serikim, satu as a result of that ane passion fruit serikim, beri
പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് സെൻ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ക്ലാസ്സസ് റെഗുലറായിട്ട് നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സസ് പക്ഷെ ഇത് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് റെഗുലർ ക്ലാസ്സസ് അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പല വെന്യൂസിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ് ശരിക്കും പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് റിനായ് കൊച്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എംബ്രോയിഡറിയുടെ വർക്ക് ഷോപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ടൈ ആൻഡ് ഡൈ മധുപനി പെയിൻറ്റിങ് ഷിബോറി കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആപ്ലിക് വർക്ക് ക്യാൻഡൽ മേക്കിംഗ് അങ്ങനെ നിരവധി ക്രാഫ്റ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബേസിക്കലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ വിമൻ ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ ഞാനൊരു വർക്കിംഗ് മദറാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സമയം പരിമിതിയാണ് എൻ്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള കുറേ സ്ത്രീകളെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം പക്ഷേ അതവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി കാണും പക്ഷേ അതിനൊരു അവസരം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ത്രീകളെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി വൺ ഡേ വർക്ക് ഷോപ്പ്സ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ടു ഡേയ്സും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വാട്ട് ദ ക്രാഫ്റ്റ് ദറ്റ് വെ ടീച്ചിങ് ഇപ്പോൾ ടൈ ആൻഡ് ഡൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടീഡിയസ് ആണ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഡേയ്സ് നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ഷോപ്പിന് വരുമ്പം നമ്മൾ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ ശരിക്കും ആ കോൺസെപ്റ്റ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിലെയൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ഷോപ്പ്സിന് പോകുമ്പം അവർ യൂഷ്വലി ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തരും ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം എന്നെപ്പോലുള്ളൊരു വർക്കിംഗ് മദർ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ത്രീക്കാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അതിനുള്ള ടൈം ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല സോ ദാറ്റ് അത് ചിലപ്പോൾ അവരെ ഈ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ചാൻസാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാണ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും അവരറിയേണ്ട റിഫ്രഷ്മെൻസും എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അവർക്കൊരു റിലാക്സിങ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അവർ പഠിച്ചത് ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാനുള്ളൊരവസരം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പുതിയത് പഠിക്കാനുള്ളൊരവസരം അങ്ങനെ അതെല്ലാം കൂടി കരുതിയാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ശരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മാം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും മെയിൻലി എയിം ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് വിമൺ ആണോ അതോ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ശരിക്കും നമുക്ക് വന്ന റെസ്പോൺസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് കുറവായിരുന്നു നമുക്കറിയാം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അവരുടെ ഡേ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ട്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ടു മച്ച് ഓഫ് വർക്ക് ഹോം വർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് കുറവായിരുന്നു സർപ്രൈസിംഗ്ലി എല്ലാം വർക്കിംഗ് വുമൻ പ്ലസ് റിട്ടയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിരുന്നു കൂടുതലും റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വരുന്നതും അങ്ങനെയുള്ളവർ പിന്നെ എൻ ഐ ഡി നിഫ്റ്റ് പേൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കോളേജസിലേക്ക് എൻട്രൻസ് എഴുതാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഇതുപോലെ പഠിക്കാൻ വരാറുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് എൻട്രൻസിലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അവർ ഇൻ കേസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കോഴ്സ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് പെർ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മാം എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈൻ ആണ് ഫ്രോം പേൾ അക്കാഡമി ന്യൂ ഡൽഹി അവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ റീറ്റെയിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഒരു കോളേജിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരു ഒരു സെഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യും മാമിൻ്റെ കൂടെ ആക്ച്വലി എൻക്വയറീസ് കുറേ വരാറുണ്ട് ഒരു മുപ്പതോളം എൻക്വയറീസ് മിനിമം വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും സീറ്റ്സ
സ്മോക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് മാത്രം അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്സും പഠിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പും കൂടി പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ബേസിക്സ് ഉള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പ്ലസ് അവർക്ക് അവരുടെ ബേസിക്സ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമും കൂടെ കിട്ടും ബേസിക്സ് ഒട്ടും അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബേസിക്സും പഠിക്കാം കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ടെക്നിക്സും കൂടി പഠിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെയും കൂടി കേറ്റർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് മാം ആദ്യം പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ വോട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ആദ്യം എല്ലാവരും എങ്ങനെയായിരുന്നു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് ആദ്യം ശരിക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഹീസ് ഓൾസോ ഫ്രം ദ ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡ് നിഫ്റ്റ് ന്യൂ ഡൽഹിയാണ് അപ്പോൾ പുളി ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഇൻ ദ സെൻസ് രണ്ടുപേരും ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കുള്ള ഒരു ആപ്രിഹെൻഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പം എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഇനോ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് വരും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഡൗട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയത് മധുപനി പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രോഷേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര ഓവർവെൽമിങ് റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ഐ മീൻ ആൾക്കാർ അത്രയും അതായത് ക്രാഫ്റ്റിനെയും ആർട്സിനെയും ഒക്കെ അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഇപ്പോഴും ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അത് എത്ര ഇയേഴ്സ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയി പക്ഷെ ലിമിറ്റഡ് വർക്ക്ഷോപ്സ് നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഇതുവരെ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ഓരോന്നും പുതിയത് പുതിയത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക്ഷോപ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോ ഒരു ഫൈവ് വർക്ക്ഷോപ്സ് ആണ് ആസ് ഓഫ് നൗ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു സെഷൻ തുടങ്ങുമ്പം എല്ലാവരും അറിയിക്കുന്നത് ത്രൂ സോഷ്യൽ മീഡിയ അതോ യെസ് നമ്മുടെ പവർ ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ശരിക്കും അറിയുന്നത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്കൊന്ന് പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടിയേക്കുന്നത് ത്രൂ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഞങ്ങളുടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും പിന്നെ അഫ്കോഴ്സ് വാട്സാപ്പും വാട്സാപ്പാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കൊക്കെ അയച്ചു അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ ഇതിനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന് അവർ ഫോർവേഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയായിരുന്നു ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഉണ്ട് ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ്സ് എനിക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് അത്രമാത്രം ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവർക്ക് വരാനായിട്ട് ഐ മീൻ അവരുടെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് വന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ടൈം അവേ ഫ്രം ഹോം അവേ ഫ്രം ഓൾ ട്രബിൾസ് ആൻഡ് ട്രയൽസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലൈഫ് അപ്പം അവർക്ക് ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയതായിരുന്നു അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രചോദനവും അത് തന്നെയായിരുന്നു പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡ് കോളേജിലെ ലെക്ചറർ ഒരു മദർ വൈഫ് ഹൗ ഡു യു മാനേജ് എല്ലാം കൂടെ അതൊരു വലിയ ചോദ്യം കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡെഡിക്കേഷൻ പിന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന പോലെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കൊരു മൂന്നര വയസ്സുള്ള മോളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവൾ ഉറക്കിയതിന് ശേഷമാണ് രാത്രിയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് ആ വിൽ പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും നേടിയെടുക്കാം ആൻഡ് പ്ലസ് നമ്മുടെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ അതെല്ലാം കൂടി വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെ പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാം കൂടി വെച്ച് അങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ആസ് ഓഫ് നോ കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്പർ ഓഫ്
ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഇപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് മധുപനി പെയിൻറ്റിങ് ആണെങ്കിൽ ആ വർക്ക്ഷോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്ത ഹാൻഡ് ബാഗ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പൗച്ചസ് കുഷൻ കവേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴി തന്നെ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിത്ത് റിക്വസ്റ്റ് അവർക്ക് ചിലപ്പം അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു കുഷൻ കവർ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ ആൻഡ് റെഡ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ലിവിംഗ് റൂം ഒരു ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗ്രീൻ കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ സെയിം കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് പ്ലസ് ഈ അല്ലാതെ ഓൺലൈൻ സെല്ലിംഗ് ഒരു റെഗുലർ ബിസിനസ് ആക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആസ് ഓഫ് നൗ ഉള്ളൊരു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ മാം ഇനി ഇനിയും കുറേ ചെയ്യാൻ വെച്ചത് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആൻഡ് താങ്ക് യു ടു കൗമതി ടി വി ഫോർ എന്താ പറയുക ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇന്നത്തെ അതിഥിയെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി വീണ